hello students how are you i thought you all are fine at your homes is it right now yes i know okay now in last class what we will completed as yes, we completed air 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 lesson no yes now here is na water what water this is the uh, today's topic let's we discuss what is the water okay about about 7 percentage of our earth sur surface is uh, covered with the water about 70 percentage of our earth surface is water to cover ayyundani manaku telusu kada mana earth surface avuna kada yes sir this water is uh, present in uh, rivers lakes seas oceans and ice caps ఈ వాటర్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది రివర్స్లో ఉంది సీస్లో ఉంది ఓషన్స్లో ఉంది లేక్స్లో ఉంది ఐస్ కప్స్లో ఉంది ఇంకా వెల్స్ ఉంటాయి కదా ఎస్ వాటిల్లో ఉంది ఇంకా ఇవన్నీ వాటర్ సోర్సెస్ అనమాట దిస్ వాటర్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద సీస్ అండ్ ఓషన్స్ ఈజ్ అ ద వాటర్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద సీస్ అండ్ ఓషన్స్ ఈజ్ నాట్ ఈజ్ నాట్ ఫిట్ is not fit for drinking as it are uh, as it contains high amount of uh, salt sea flow oceans lo unde water ni manam drink cheyadaniki saripo anamata endukante aa water lo high amount of salt untadi ipudu meer appudaina sea ki ellapudu aa sea water taste chesi untaru kada ela untadi full salty ga untadi kada avuna kada yes adukari I'm sorry. And the uh, water is full amount of salt. Under this. So, we can drink water. Next. Sources of water. Rain water fills rivers, ponds, lakes and wells. Rain water is wet, wet, fill just the rivers, ni, ponds, ni, lakes, ni, wells, ni fill just the water. That's not the water. Yes. These are our main sources of water. These rivers are... Uh, అంటే ఓషన్స్ సీస్లో వాటర్ మనం యూజ్ చేసుకోలేం ఇంకా మనం యూజ్ చేసే వాటర్ ఏంటి రివర్స్లో ఉండే వాటరు పాండ్స్లో ఉండే వాటరు లేక్స్లో ఉండే వాటరు వెల్స్లో ఉండే వాటర్ అవునా కదా సాల్ట్ వాటర్ మనం యూజ్ చేయలేం కదా సీస్లో ఉండే వాటరు ఎస్ వాటర్ సపోర్ట్స్ లీవ్ వాటర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఆల్ లివింగ్ బీయింగ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వాటర్ ఖచ్చితంగా కావాలి ఎవరెవరికి కావాలి అన్ని లివింగ్ లివింగ్ బీయింగ్స్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు మన హ్యూమన్స్కి బర్డ్స్కి ప్లాంట్స్కి యానిమల్స్కి ఇంకా అన్ని లివింగ్ బీయింగ్స్ అన్నిటికీ వాటర్ కావాలి అవునా కాదా ఎస్ వి నీడ్ వాటర్ ఫర్ డ్రింకింగ్ బాత్ కుకింగ్ అండ్ వాషింగ్ మనకి వాటర్ దేనికి దేనికి కావాలి డ్రింకింగ్ కావాలి వాషింగ్ కావాలి కుకింగ్ కావాలి వీటన్నిటికి కావాలి వీ ఆల్సో నీడ్ వాటర్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రియల్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మనకి వాటర్ అగ్రికల్చర్కి వాటర్ కావాలంటే లైక్ ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫీల్డ్స్లో ప్లాంట్స్ ఉంటాయి ఈ ప్లాంట్స్కి వాటర్ కావాలా వద్దా ఎస్ ఇండస్ట్రియల్స్ ఉంటాయి ఇండస్ట్రియల్స్లో కూడా వాటర్ కావాలి ఇంకా ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా వాటర్ కావాలి ప్లాంట్స్ ఆల్సో నీడ్ వాటర్ టు మేక్ దేర్ ఫుడ్ అండ్ గ్రో ప్లాంట్స్ కూడా వాటర్ కావాలి దేనికి కావాలి టు మేక్ ఫుడ్ ఫుడ్ని తయారు చేసుకోవడానికి కావాలి అండ్ దే దే వాంట్ టు గ్రో అవి గ్రో అవ్వడానికి వాటర్ కావాలి ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ వాటర్ వాటర్ ఫర్ రివర్స్ పాండ్స్ అండ్ లేక్స్ ఈజ్ నాట్ అ సేఫ్ ఫర్ డ్రింకింగ్ బికాస్ ఇట్ మే హ్యావ్ డర్ట్ డర్ట్ అండ్ జేమ్స్ ఇన్ ఇట్ వాటర్స్ ఏవైతే వాటర్ రివర్స్లో పాండ్స్లో మనం యూజ్ చేస్తున్నాం వాటర్ డైరెక్ట్గా రివర్స్ నుంచి పాండ్స్ నుంచి మనం డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయకూడదు ఎందుకు వాటిలో చాలా డర్ట్ వాటిలో చాలా డర్టీ థింగ్ డర్ట్ ఉంటుంది జమ్స్ ఉంటాయి వాటిల్లో అవునా కదా ఎస్ ఎందుకంటే రివర్స్ మీద పాండ్స్లో ఉండే వాటర్ పైన 
లీడ్స్ మూతలు ఉంటాయా ఉండవు మనం డ్రింక్ చేసే వాటర్ పైన మనం మూతలు పెట్టుకుంటాం ట్యాంక్ పైన మూతలు పెట్టుకుంటాం వాటర్ ట్యాంక్ మన ఇంట్లో వాటర్ ట్యాంక్ ఉండదు కదా పైన వాటి మీద పైన క్యాప్స్ ఉంటాయి ఖాళీ లేక్స్లో రివర్స్లో ఉండే వాటి మీద మూతలు పెట్టరు కదా అవునా కదా ఎస్ వాటి మీద చాలా డస్ట్ పడిపోతుంటుంది కొన్ని యానిమల్స్ డెడ్ పార్టికల్స్ పడిపోతుంటాయి ఇంకా మడ్ ఉంటుంది డైరెక్ట్గా మనం వాటిని యూజ్ చేయలేము అనమాట డ్రింకింగ్ వాటర్ షుడ్ బీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ జామ్స్ మ డర్ట్ అండ్ ఎనీ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీ డ్రింకింగ్ వాటర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ మనం డ్రింక్ చేయాల్సిన అనుకున్న వాటర్ చాలా ఫ్రీగా అంటే మర్డ్ నుంచి డర్ట్ నుంచి జామ్స్ నుంచి వీటన్నిటి నుంచి ఫ్రీగా ఉండాలి అంతేగాని లేక్లో ఉన్న వాటర్ డైరెక్ట్గా మనం తాగలేం కదా ఎందుకు అవి ఎల్లో కలర్లో ఉంటాయి అవునా కదా ఎస్ వాటిని మనం ప్యూరిఫై చేసుకొని తాగాలన్నమాట అవన్నీ ఇంప్యూరిటీగా ఉంటాయి ఏం లేక్స్లో రివర్స్లో ఉండే వాటర్ ఇంప్యూరిటీగా ఉంటాయి అనమాట వాటిని మనం ప్యూరిఫై చేసుకొని డ్రింక్ చేయాలి ఓకేనా ద థింగ్స్ దట్ మేక్ వాటర్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ అ కాల్డ్ ఇంప్యూరిటీస్ దిస్ కెన్ బీ దిస్ కెన్ బీ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఇన్సాల్ ఇన్సాల్వబుల్ అండ్ సాల్వబుల్ అలా వాటర్ని మనము నీట్గా ఆ వాటర్ అలా డటీగా ఉన్న వాటర్ని ఏమంటారంటే ఇంప్యూరిటీ ఇంప్యూరిటీస్ అంటారు అనమాట ఈ ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్న వాటర్ని మనం నీట్గా క్లీన్గా మనం డ్రింకింగ్ వాటర్ లాగా తయారు చేసుకోవడానికి తయా అంటే వాటర్లో రెండు టూ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట వాటర్లో కూడా ఆ ఇంప్యూరిటీ వాటర్లో కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో ఇన్సాల్యుబుల్ ఒకటేమో సాల్యుబుల్ ఇన్సాల్యుబుల్ అంటే ఏంటి సాల్యుబుల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ద ఇంప్యూరిటీస్ దట్ డు నాట్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ such as sand are called uh, insoluble item impurities impurities ante impured ga unna water impured ga unna water lo insoluble insoluble water ante ento telusukundam insoluble water ante enti like sand gaani ledha ట్రీస్ యొక్క లీవ్స్ బాగా ఎండిపోయిన లీవ్స్ gaani ledha stones gaani ivanni untayi avi water lo వాటర్లో కరగవు కదా అంటే వాటర్తో పాటు మింగిల్ అయిపోవు కదా క్లియర్గా మనకి కనపడుతూ ఉంటాయి అవునా కాదా ఎస్ ఏవైతే వాటర్తో మింగిల్ అవ్వకుండా ఉంటాయో ఏ ఐటమ్స్ అయితే ఏ డస్ట్ పార్టికల్స్ అయితే వాటర్తో మింగిల్ అవ్వకుండా ఉంటాయో వాటిని ఇన్సాల్యుబుల్ వాటర్ అంటారు అనమాట సారీ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ అంటారు ద ఇంప్యూరిటీస్ దట్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ సచ్ యాజ్ సాల్ట్ ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ కొన్ని కొన్ని ఇంప్యూరిటీ వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిపోతాయి కొన్ని ఐటమ్స్ లైక్ సాల్ట్ ఇప్పుడు మనము ఒక గ్లాస్లో వాటర్ తీసుకొని ఒక స్పూన్ సాల్ట్ తీసుకొని స్పూన్తో మిక్స్ చేసేసాం అనుకో సాల్ట్ వాటర్లో క్లీన్గా మిక్స్ అయిపోయింది కదా అవునా కదా లేదా ఒక స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్ తీసుకొని వాటర్లో మిక్స్ చేసేసాం అనుకో ఫుల్గా మిక్స్ అయిపోయింది కదా దాన్ని మనం సపరేట్ చేయలేం కదా అవునా కదా ఇంప్యూరిటీ ఇన్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఏమో మనం ఈజీగా సపరేట్ చేసేయచ్చు వాటర్ నుంచి వాటిని ఆ ఐటమ్స్ని కానీ సాల్యుబుల్లో మనం ఈజీగా వాటిని సపరేట్ చేయలేమన్నమాట వాటర్లో నుంచి ఇప్పుడు లైక్ ఒక స్పూన్ ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో ఒక స్పూన్ శాండ్ కలపండి మిక్స్ చేయండి ఏమవుతుంది శాండ్ కొం కొంచెం సేపటికి ఏమవుతుంది కిందికి వెళ్ళిపోయింది వాటర్ గ్లాస్ డౌన్కి వెళ్ళిపోయింది అవునా కదా అంటే మనం పైన ఉన్న వాటర్ని నీట్గా తీసేసుకోవచ్చు వాటర్ని శాండ్ని ఈజీగా మనం సపరేట్ చేయొచ్చు కానీ ఒక స్పూన్ సాల్ట్ కలపండి ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో కొంతసేపు తర్వాత సాల్ట్ కిందికి వెళ్ళిపోయిందా లేదు ఈజీగా దాంట్లో మిక్స్ అయిపోయింది సాల్ట్ అవునా కదా మనం వాటిని సపరేట్ చేయలేము ఈజీగా ఈజ్ ఇట్ రైట్ నో ఎస్ ఓకే రిమూ రిమూవింగ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ రిమూవింగ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ని ఎలా రిమూవ్ చేయొచ్చో ఈజీగా చూద్దాం ఓకేనా ఇన్సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ సచ్ యాజ్ డస్ట్ మర్డ్ అండ్ శాండ్ కెన్ బీ రిమూవ్డ్ బై యూజింగ్ టూ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఫిల్టరింగ్ ఫిల్టరేషన్ అండ్ సెడ్మెంటేషన్ ఇలా ఇన్సాల్యుబుల్ ఐటమ్స్ని ఎలా ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు అంటే టూ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఏంటి ఒకటి ఫిల్టరైజేషన్ అండ్ ఇంకోటి సెడ్మెంటేషన్ ఫిల్టరైజేషన్ అండ్ సెడ్మెంటేషన్ ఫిల్ 
ఫస్ట్ ఫిల్టరేషన్ ఫిల్టరేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఫిల్టరేషన్ ఈజ్ ద మెథడ్ ఇన్ మెథడ్ ఇన్ విచ్ ఇన్సాల్బుల్ ఇంప్యూరిటీస్ కెన్ బీ రిమూవ్డ్ బై పాస్ పాసింగ్ ద ఇంప్యూర్ వాటర్ త్రూ ఏ ఫిల్టర్ ఎస్ ఫిల్టర్ ఫిల్టరేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్సాల్బుల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా ఇన్సాల్బుల్ ఐటమ్స్ని మనం రిమూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేసేదే ఫిల్టరైజేషన్ ఫిల్టర్ని యూజ్ చేసి ఫిల్టరైజేషన్ చేస్తాం అనమాట ఫిల్టర్ని ఫిల్టర్ అంటే తెలుసు కదా మీ ఇంట్లో వాటర్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి కదా ఎస్ ఫిల్టర్ని యూజ్ చేసి ఈ రిమూవ్ అన్సో ఇన్సాల్యుబుల్ ఐటమ్స్ని రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట ఆ ఫిల్టర్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామో ఇక్కడ కింద ఒక యాక్టివిటీ ఉంది దాని ద్వారా తెలుసుకుందాం టు సపరేట్ అండ్ టు సపరేట్ శాండ్ అండ్ వాటర్ బై ఫిల్టర్ ఫిల్టరేషన్ ఐటమ్స్ ఫిల్టర్ పేపర్ జార్ ఫనిల్ అండ్ మిక్స్ అండ్ ఏ అండ్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ శాండ్ దట్ టు డూ టేక్ ఏ టేక్ ఏ సర్కులర్ ఫిల్టర్ పేపర్ అండ్ మేక్ ఏ కోన్ ఒక సర్కులర్ ఫిల్టర్ పేపర్ని తీసుకొని దాన్ని కోన్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేయండి ప్లేస్ ద కోన్ ఇన్ సైడ్ ద ప్లేస్ ద కోన్ ఇన్ సైడ్ ద ఫెనల్ ఫెనల్ లోపల పెట్టండి అంటే ఇది తెలుసు కదా మీకు ఎస్ దీన్ని ఫెనల్ అంటారు అనమాట దీని లోపల ఫిల్టర్ పేపర్ని పెట్టాలన్నమాట సర్కులర్ మోషన్లో చేసిన దాన్ని ప్లేస్ ద ఫెనల్ ఆన్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద జార్ మౌత్ జార్ యొక్క మౌత్లో ఫెనల్ని పెట్టాలన్నమాట నెక్స్ట్ పో ద మిక్స్డ్ ఆఫ్ ఆ శాండ్ అండ్ వాటర్ ఓవర్ ద ఫిల్టర్ పేపర్ అప్పుడు ఏం చేయాలి శాండ్ అండ్ వాటర్ మిక్స్ చేసిన సారీ శాండ్ని వాటర్ని మిక్స్ చేసిన వాటర్ని ఏం చేయాలి ఆ ఫిల్టర్ పేపర్లో గుండా దీనిలో పోయాలన్నమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది వాట్ హ్యాపెండ్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ అ క్లియర్ క్లియర్ వాటర్ స్టార్ట్ start thickening down into the jar sand sand particles are left behind on the filter paper em avutadi yes water drops evaithe pure water unnayo avemo jar lo padtayi sand particles untayi kada aa sand particles ikkada filter paper lone aagi potayi anamata like ipudu mee mother intlo tea pedtaru tea pedtaru tea pedtaru telusu kada yes filter untadi kada ఒక ఫిల్టర్ లాంటిది మీ ఇంట్లో టీ వాడ పోసుకుంటారంటారు టీ ఫిల్టర్ తెలుసు కదా ఆ ఫిల్టర్ ఫస్ట్ టీ పెడతారు టీ పౌడర్ కూడా వేస్తారు టీ పౌడర్తో డైరెక్ట్గా టీ తాగలేం కదా అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆ ఫిల్టర్ని వాటర్ గ్లాస్ మీద పెట్టి టీ సారీ టీ గ్లాస్ మీద పెట్టి టీ దాంట్లో పోస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ టీ పౌడర్ అంతా పైన ఫిల్టర్ అవుతుంది కే ఓన్లీ టీ నా టీ మాత్రమే కిందకి గ్లాస్లో వస్తుంది అలాగనమాట సేమ్ అదే ప్రాసెస్ ఇది కూడా ఓకేనా అర్థమైందా నెక్స్ట్ సెడ్మెంటేషన్ సెడ్మెంటేషన్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ఇన్సాల్బుల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ లిక్విడ్ సెటిల్ డౌన్ ద సెటిల్ డౌన్ అట్ ద బాటమ్ ఎస్ సెడ్మెంటేషన్ ఈజ్ ఏ ఇంకో ప్రాసెస్ ఏంటి ఇన్సాల్బుల్ ఐటమ్స్ని ఇన్సాల్వల్ ఐటమ్స్ని మనము ప్యూరిఫై చేయడానికి యూజ్ చేసే ఇంకొక ప్రాసెస్ ఏంటి సెడ్మెంటేషన్ దీంట్లో ఏమవుతుంది ఇన్సాల్బుల్ ఐటమ్స్ అన్నీ జార్ యొక్క బోటంలో సెటిల్ అయిపోతాయి అనమాట ద ఇన్ప్యూరిటీస్ దట్ సెటిల్ డౌన్ ఆర్ కాల్డ్ సెడ్మెంటేషన్ సెడ్మెంటేన్స్ ఆ ఇన్ప్యూరిటీస్ జార్ యొక్క డౌన్కి రావడాన్ని ఏమంటారంటే సెడ్మెంటేషన్ అంటారు ఇట ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ద క్లియర్ వాటర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూ రిమూవింగ్ ద క్లియర్ వాటర్ ఆఫ్టర్ ద సెడ్మెంటెన్స్ సెటిల్ డౌన్ ఈజ్ అ కాల్డ్ డికంటేషన్ ఆ వాటర్ ప్యూరిఫై అయిన వాటర్ని మనం సపరేట్గా చేయడాన్ని ఏమంటారంటే డికంటేషన్ అంటారు ఇక్కడ చూడండి మడ్ వాటర్ 
మడ్డీ వాటర్ అనమాట మడ్డీ వాటర్ తీసుకున్నాం ఒక జార్లో ఆ మడ్డీ వాటర్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెట్టేసాం హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెడితే ఏమవుతుంది మడ్ అంతా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది ప్యూర్ వాటర్ అంతా పైన ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీ ఇంటి దగ్గర ఏదన్నా మడ్ వాటర్ ఉంటే లేదా కొంచెం మడ్ని వాటర్లో మిక్స్ చేసేయండి మీ ఇంటి దగ్గర మడ్ ఉంటుంది కదా శాండ్ కాకుండా మడ్ ఆ మడ్ని వాటర్లో మిక్స్ చేయండి లేదా శాండ్ అయి మడ్ని వాటర్లో మిక్స్ చేయండి మిక్స్ చేసి ఫస్ట్ చూసినప్పుడు మడ్ ఫుల్గా వాటర్లో మిక్స్ అయిపోయి ఉండిద్ది తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆ జార్ని కదిలించకుండా పక్కన పెట్టేశారనుకో మడ్ అంతా కిందకి వెళ్ళిపోయిద్ది వాటర్ అంతా పైన ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు ఆ జార్లో నుంచి మడ్ని వాటర్ని సపరేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇలా ఓకేనా అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసె ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ రిమూవింగ్ సాలిబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ రిమూవింగ్ ఇప్పుడు దాకా ఇన్సాలిబుల్ రీ ఇంప్యూరిటీస్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు రిమూవ్ రిమూవింగ్ సాలిబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ అంటే వాటర్లో సాలిబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఎలా రిమూవ్ చేయాలనే తెలుసుకుందాం రిమూవింగ్ సాలిబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఈజ్ అ మోర్ డిఫరెంట్ దాన్ రిమూవింగ్ ఇన్సాలిబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ మస్ట్ మోస్ట్ సాలిబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ కెన్ బీ సపరేటెడ్ యూజింగ్ టూ ప్రాసెసెస్ టూ ప్రాసెసెస్ వన్ ఈజ్ ఎవాపరేషన్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ డిస్లేషన్ డిస్లేషన్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్సాలిబుల్ ఇన్సాలిబుల్ ఐటమ్స్ని మనము సపరేట్ చేయడము చాలా ఈజీ కానీ సాలిబుల్ ఐటమ్స్ని సాలిబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ని సపరేట్ చేయడం చాలా కష్టం అండ్ నెక్స్ట్ వాటిని ఎలా సపరేట్ చేయొచ్చు అంటే ఒకటి టూ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఒకటేమో ఆపరేషన్ ద్వారా చేయొచ్చు ఇంకొకటేమో డెస్ డిస్లేషన్ ద్వారా చేయొచ్చు అనమాట డిస్టిల్ వాటర్ అంటారు మీకు తెలుసు కదా ఎస్ కిల్లె డిస్టిల్ వాటర్ ఆ రామ్ బిస్లరీ డిస్టిల్ వాటర్ అని ఉంటాయి కదా ఎస్ ఆ వాటర్ అనమాట అంటే వాటిని సాలిబుల్ సాలిబుల్ ఐటమ్స్ని ఇలా డిస్టిల్ చేసి యూజ్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఎవాపరేషన్ వాటర్ చేంజెస్ ఇన్ టు వాటర్ వ్యాపర్ డ్యూ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ వాటర్ని వాటర్ వ్యాపర్గా చేంజ్ ఈ ఎవాపరేషన్ అనే ప్రాసెస్లో వా ఎవాపరేషన్ అనే ప్రాసెస్లో వాటర్ని వాటర్ వ్యాపర్గా చేంజ్ చేస్తారనమాట ఎవాపరేషన్ బికమ్ బికమ్ బికమ్స్ ఫాస్టర్ వెన్ ద లిక్విడ్ ఈజ్ అ హీటెడ్ ఆర్ అ బాయిల్డ్ ఈ ప్రాసెస్లో వాటర్ని ఫాస్టర్ అనమాట ఇది చాలా ఫాస్ట్ ప్రాసెస్ ఎలా అంటే వాటర్ని లిక్ బాయిల్ చేయడం వల్ల కానీ హీట్ చేయడం వల్ల కానీ జరిగింది దెన్ వాటర్ గెట్స్ ఎవాపరేటెడ్ ఇట్ ఇట్ లీవ్స్ ద ఇంప్యూరిటీస్ బిహైండ్ వాటర్ ఎప్పుడైతే ఎవాపరేట్ అయితే ఆ ఎవాపరేట్ అయిన వాటర్ కాకుండా మిగిలిన కిందుండి మిగిలిపోయే వాటర్ నీట్గా ఇంప్యూరిటీస్ని లోపల ఉంచి మిగిలిన వాటర్ ఎవాపరే అయిన వాటర్ అన్ని సపరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సాల్ట్ కెన్ బీ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద వాటర్ బై దీస్ మెథడ్ సాల్ట్ వాటర్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మై లైక్ మనము ఒక సీ వాటర్ని ఒక ఒక బాటిల్లో తెచ్చుకున్నాం సీ వాటర్ ఎలా ఉంటుంది ఫుల్గా సాల్టీగా ఉంటుంది కదా సాల్టీగా ఉంటుంది ఆ వాటర్ని ఒక బౌల్లో పోతాం బౌల్లో పోసి బాగా ఫుల్గా హీట్ చేద్దాం హీట్ చేసేటప్పుడు ఆ పైన లిడ్ పెడదాం ఆ బౌల్ పైన లిడ్ పెడదాం లిడ్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫుల్గా ఆ వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయ్యి ఆ లిడ్కి తగిలిద్ది కదా తగిలిద్ది ఫుల్గా తగిలిద్ది ఆ తగి ఆ లిడ్కి తగిలి అవేమవుతుంది వాటర్ వాటర్ వ్యాపర్ లిడ్కి తగిలి వాటర్ లాగా కన్వర్ట్ అయింది ఆ కన్వర్ట్ అయిన వాటర్ని మనం సపరేట్ చేయాలి ఆ లిడ్కి తగిలి కన్వర్ట్ అయిన వాటర్ని మనం సపరేట్ చేయాలి సపరేట్ చేసి తీసుకోవచ్చు ఆ మిగిలిన డస్ట్ పార్టికల్స్ సాల్ట్ అంతా ఏమవుతుంది కింద బాయిల్ చేస్తున్న బౌల్లో ఉండిపోయింది అనమాట ఎస్ దాన్నే అవాపరేషన్ అంటారు నెక్స్ట్ డిస్లేషన్ డిస్లేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ ద ఇన్వాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ డిస్లేషన్ చేయాలంటే కింద ఉన్న ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ని ఫాలో అవ్వాలన్నమాట ఇంప్యూర్ వాటర్ ఈజ్ టెక్కెన్ ఇన్ ఏ రాడ్ డ్రౌన్ బోటమ్ ఫ్లాస్క్ అండ్ 
హీట్ అండ్ ఇంప్యూర్డ్ వాటర్ని ఒక రౌండ్ బాటర్ ఫ్లాస్క్లో తీసుకొని వాటిని హీట్ చేయాలన్నమాట ఆన్ హీటింగ్ ద వాటర్ చేంజెస్ ఇన్ టు స్టీమ్ అండ్ ద స్టీమ్ అండ్ ద ఇంప్యూరిటేషన్ అండ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ ఆ లెఫ్ట్ బిహైండ్ ఆ వాటర్ని హీట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది వాటర్ స్టీమ్గా చేంజ్ అయ్యింది అండ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఆ బావుల్లోనే ఉంటాయి వెన్ ద స్టీమ్ ప్రాసెస్ త్రూ ద కండెన్సర్ ఇట్ కోల్ ఇట్ కూల్స్ అండ్ టర్న్ ఇన్ టు వాటర్ కా వాటర్ ఏమైంది కండెన్సర్లోకి అంటే కండెన్సర్ అంటే ఇదనమాట కండెన్సర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాటర్ ఏమవుతుంది కూల్ అయ్యి వాటర్ వ్యాపర్ కండెన్సర్లోకి వెళ్ళిపో వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఆ వాటర్ వ్యాపర్ కూల్ అయ్యి వాటర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట ప్యూర్ వాటర్ కలెక్టెడ్ బై దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ అ కాల్డ్ డిస్టిల్డ్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ ఇలా ఈ విధంగా ఈ ప్రాసెస్లో ప్యూర్ వాటర్ని కలెక్ట్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే డిస్టిల్డ్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ అంటారు ఇలా ప్యూర్ వాటర్ని కలెక్ట్ చేయడాన్ని డిస్టిల్డ్ వాటర్ అంటారు అనమాట ఓకేనా ఇట్ ఈజ్ ద ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ ఫామ్ ఆఫ్ వాటర్ యాజ్ ఇట్ ద డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ ఇంప్యూరిటీస్ ఇదే ప్యూర్ వాటర్ దీంట్లో ఎలాంటి ఇంప్యూరిటీస్ ఉండవు ఫుల్ ప్యూర్ వాటర్ అనమాట దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా డ్రింక్ చేయొచ్చు ఇలా అంటే లైక్ ఇప్పుడు కిల్లే డిస్టిల్ వాటర్ లేదా బిస్లరీ డిస్టిల్ వాటర్ అంటారు కదా ఆ డిస్టిల్ వాటర్ ఎలా వస్తుందంటే ఇలా చేయడం వల్ల వస్తుంది అనమాట ఓకేనా డిస్టిల్ వాటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ల్యాబరేటరీస్ కార్ బ్యాటరీస్ అండ్ మెడిసిన్స్ కార్ బ్యాటరీస్లో కానీ మెడిసిన్స్లో కానీ లేదా ల్యాబరేటరీస్లో కానీ డిస్టిల్ వాటర్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు లైక్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఇంజక్షన్ చేయించుకోవాలనుకుంటున్నాం అనుకో ఒక సిరంజ్ ఒక ఇంజక్షన్ బాటిల్ తెస్తారు ఆ ఇంజక్షన్ బాటిల్లో పౌడర్ ఉంటుంది అండ్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ ఉంటుంది డిస్టిల్డ్ వాటర్ అనే ఒక చిన్న ప్యాకెట్ లాగా వస్తుంది అనమాట ఆ ప్యాకెట్లో ఉన్న డిస్టిల్ వాటర్ని తీసి ఆ ఇంజక్షన్లో ఇంజెక్ట్ ఆ పౌడర్లో ఇంజెక్ట్ చేసి షేక్ చేసి ఆ ఇంజక్షన్ని మనకి ఇస్తారు అవునా కదా మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా చూడకపోతే ఈసారి ఎప్పుడైనా మీ ఇంటికి ఎవరైనా డాక్టర్ వచ్చినప్పుడు అడగండి డిస్టిల్ వాటర్ ఎలా ఉంటాయి డిస్టిల్ వాటర్ బాటిల్ చూపించరా అని వాళ్ళు చూపిస్తారు లేదా మీ ఇంట్లో ఇన్వేటర్ ఉంటే ఇన్వేటర్కి డిస్టిల్ వాటర్ పోయడానికి ఒక వాటర్ ఒక బా కొన్ని బాటిల్స్ తీసుకొస్తారు మీ పేరెంట్స్ ఎస్ ఆ వాటర్ని డిస్టిల్ వాటర్ అంటారు అనమాట ప్యూరిఫయింగ్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ద ప్యూరిఫై ద ప్యూరిఫైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఆఫ్ అ డ్రింక్ వాటర్ ఫర్ డ్రింకింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ మెనీ ప్రాసెసర్ వాటర్ ఫర్ ద సో సోర్సెస్ సచ్ యాజ్ లేక్స్ పౌండ్స్ ఆర్ రివర్స్ ఆర్ ఆ గ్రా గ్రౌండ్ వాటర్ గస్ త్రూ ద గోస్ త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ సెట్లింగ్ ఫెల్డరింగ్ అండ్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ఎస్ మన మనకి ఇప్పుడు వాటర్ వస్తుంది మనకి డైలీ మనకి హౌస్ డే బై డే మనకి వాటర్ వస్తాయి కదా పైప్స్ ద్వారా ఎస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మనకి వాటర్ సప్లై చేస్తుంటారు కదా పైప్స్ ద్వారా ఎస్ ఆ వాటర్ వాటర్ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారు మన ఊర్లో ప్రతి ఒక్క ఊర్లో పెద్ద వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కట్టించింది మీరు చూసే ఉంటారు ఎప్పుడైనా ఐడెంటిఫై చేస్తారా అక్కడికి వాటర్ ఎలా వస్తున్నాయి ఎస్ ఆ వాటర్ లేక్స్ రివర్స్ నుంచి వస్తున్నాయి ఆ లేక్స్ రివర్స్ నుంచి వచ్చే వాటర్ని డైరెక్ట్గా ఆ ట్యాంక్లోకి పంపిస్తున్నారా పంపించరు ఏం చేస్తారు వాటిని స్క్రీనింగ్ చేస్తారు సెట్లింగ్ చేస్తారు ఫిల్టరైజేషన్ చేస్తారు అండ్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ చేస్తారు ఇవన్నీ చేసి ఇవన్నీ చేసి ఆ ట్యాంక్లో నింపుతారు అనమాట ఆ ట్యాంక్లో నింపిన వాటర్ ఏం చేస్తుంది మన హౌసెస్కి వస్తుంది డే బై డే చూడండి ఎంత ప్రాసెస్ అవుతుందో మన హౌస్కి వచ్చే వాటర్ డే బై డే ద స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఆర్ గివెన్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్ ఓకే ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా జరుగుతుందో నెక్స్ట్ పేజ్లో ఉంది ఫస్ట్ స్టెప్ చూడండి వాటర్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ లేక్స్ లేక్ ఆర్ పౌండ్ దీస్ వాటర్ మే హ్యావ్ వుడ్ డెడ్ డెడ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఇట్ ఈజ్ రన్ త్రూ లార్జ్ ఫిల్టర్ టు రిమూవ్ ద లార్జ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఎస్ ఫస్ట్ ఈ వాటర్ని ఇలా తీసుకుంటారు ఇక్కడ తీసుకొని ఇక్కడ 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 చూడండి ఇక్కడ నెట్ లాగా ఉన్నాయి కదా టూ నెట్ లాగా ఉన్నాయి కదా ఎస్ ఆ టూ నెట్స్లో ఏమేమి ఫిల్టర్ చేస్తారంటే 
యానిమల్స్ యొక్క డెడ్ పార్టికల్స్ ఇంకా వుడ్ పార్టికల్స్ ఇంకా ప్లాంట్స్ ఈ ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ స్టోన్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తారు అనమాట రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఆ వాటర్ని నెక్స్ట్ ట్యాంక్లోకి పంపిస్తారు ఈ నెక్స్ట్ ట్యాంక్లో ఏం చేస్తారు సబ్స్టెన్స్ కాల్డ్ ఆలమ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద వాటర్ ఆలమ్ హెల్ప్స్ అమ్ అలమ్ హెల్ప్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఇన్సాలిబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ టు సెటిల్ డౌన్ దీంట్లో ఏం చేస్తారు ఆలమ్ అనే ఒక ఐటమ్ని కలుపుతారు దాన్ని కలపడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇన్సాలిబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి కదా అదేమవుతాయి సెటిల్ డౌన్ అయిపోతాయి అనమాట ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఎస్ ఆ సెటిల్ డౌన్ అయిన ఇంప్యూరిటీస్ ఏం చేస్తారు ట్రక్ ద్వారా కింద నుంచి తీసేసుకొని ట్రక్ ద్వారా తీసి బయట వేస్తారనమాట మిగిలిన వాటర్ ఏం చేస్తారు ఈ ట్యాంక్లోకి పంపిస్తారు ఈ ట్యాంక్ ఏంటో చూద్దాం ఓకేనా ఈ ట్యాంక్ ఏంటి ఆఫ్టర్ ద ఇంప్యూరిటీ సెటిల్ ద వాటర్ ఈజ్ ఆ అలౌడ్ టు మూవ్ త్రూ ఫిల్టర్ దట్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ శాండ్ అండ్ గ్రావెల్ ఎస్ ఆ తర్వాత ఈ తీసుకున్న వాటర్ని ఏం చేస్తారంటే శాండ్ నుంచి గాలం నుంచి అంటే ఇక్కడ చూడండి శాండ్ గాలము కోలు ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ ఎస్ వీటి నుంచి ఈ వాటర్ని పంపిస్తారు అంటే వీటి నుంచి ఈ వాటర్ని పంపిస్తే కోల్లో శాండ్లో గా గ్రావెల్లో ఈ వాటర్ ఏమవుతుంది ఇంకా ఎక్కువ ప్యూర్ అవుతాయి ప్యూర్ అయ్యి ఆ వాటర్ ఎక్కడికి వస్తాయి అంటే కిందకి ఇట్లా ఈ పైప్ నుంచి వస్తాయి ఈ పైప్ నుంచి వచ్చి ఈ ట్యాంక్లోకి వస్తాయి అనమాట ఈ ట్యాంక్లోకి వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తారు క్లోరిన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు కిల్ జమ్స్ ఈ ట్యాంక్లోకి వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్యాంక్ ఉంది కదా ఈ చిన్న ట్యాంక్లో క్లోరిన్ ఉంటుంది అనమాట ఆ క్లోరిన్ని యాడ్ చేస్తారు దీనికి ఆ క్లోరిన్ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆ జమ్స్ అన్నీ కిల్ అయిపోతాయి అనమాట అలా చేసిన వాటర్ ఈ చిన్నగా ఈ ట ఈ పైప్లో నుంచి వచ్చి మన ఊర్లో ఉంటాయి కదా పెద్ద పెద్ద ట్యాంక్స్ ఇలాంటి ట్యాంక్స్ ఆ ట్యాంక్స్లో ఉంటాయి ఆ ట్యాంక్స్ నుంచి వచ్చిన వాటర్ ఏమవుతుంది వాటర్ ఈజ్ అ స్టోరేడ్ ఇన్ అ లార్జ్ ట్యాంక్స్ ఆఫ్ ఆ ట్యాంక్స్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాటర్ ఏం చేస్తారు ఈ పెద్ద పెద్ద ట్యాంక్స్లో స్టోర్ చేస్తారు అలా స్టోర్ చేసిన వాటర్ ఏమవుతుంది ద వాటర్ ఈజ్ అలౌడ్ టు రన్ ఇన్ టు పైప్ లైన్స్ దట్ రీచ్ అస్ ఆ వాటర్ ఏం చేస్తారు పైప్ లైన్స్ ద్వారా మన హౌసెస్కి రీచ్ అయ్యేలా చూస్తారనమాట ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ప్యూరిఫై చేసిన ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఎట్ హోమ్ హోమ్లోనే వా డ్రింకింగ్ వాటర్ని అలా ప్యూరిఫై చేసుకోవచ్చు చూద్దాం ఇంప్యూర్ ఇంప్యూర్ వాటర్ కన్ కంటైన్స్ This is causing gems. Um, drinking uh, impure, impure water can cause uh, diseases such as uh, cholera, jaundice and uh, dysentery. అలా మనం ఇంప్యూర్ వాటర్ తాగడం వల్ల మనకి డిసీజెస్ వస్తాయి అన్నమాట ఆ డిసీజెస్ ఏంటి కలర జాండీస్ డయేరియా ఎస్ ఇవన్నీ మీకు తెలుసు కదా ఎస్ ఇలాంటి డిసీజెస్ వస్తాయి కాబట్టి మనం ప్యూర్ వాటర్ డ్రింక్ చేయాలి మన ఇంట్లోనే ప్యూర్ వాటర్ని ఎలా ఫిల్టరైజేషన్ చేసుకోవచ్చో చూద్దాం ఓకేనా డ్రింకింగ్ వాటర్ కెన్ బి మేడ్ అప్ మేడ్ జమ్ ఫ్రీ బై ద ఫాలోయింగ్ ప్రాసెసెస్ డ్రింకింగ్ వాటర్ని మనం జమ్స్ ఫ్రీగా ఎలా చేయొచ్చు అంటే కింద ఉన్న ఫాలోయింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా చేయొచ్చు అనమాట బాయిలింగ్ వాటర్ని బాయిలింగ్ చేయడం కదా ఇట్ ఈజ్ ద సింప్లెస్ట్ వే ఆఫ్ ప్యూరిఫయింగ్ ప్యూరిఫైయింగ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ బాయిలింగ్ వాటర్ ఫర్ టెన్ మినిట్స్ కెన్ కిల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద జమ్స్ ఇన్ వాటర్ అండ్ మేక్ ఇట్ అేఫ్ ఫర్ డ్రింక్ ఎస్ ఇప్పుడు ఇంప్యూర్ వాటర్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఈ వేస్ట్ అంతా మనము ఈ వేస్ట్ అంతా మద్ అంతా తీసేసిన తర్వాత వాటిని ఏం చేయాలి నీట్గా బాయిల్ చేసాం అనుకో టెన్ మినిట్స్ ఆ వాటర్ ఏమవుతుంది దాని లోపల ఇంకా ఏమన్నా జమ్స్ ఉంటే ఆ బాయిల్ చేసి బాయిల్ చేయడం వల్ల ఆ జమ్స్ అన్నీ చచ్చిపోతాయి అప్పుడు మనం ఈజీగా ఆ వాటర్ని డ్రింక్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్లోరినేషన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యాడింగ్ క్లోరిన్ ఈజ్ ఇన్ వాటర్ టు కిల్ జమ్స్ ఈజ్ అ కాల్ క్లోరినైజేషన్ క్లోరిన్ ఈజ్ అ కెమికల్ అవైలబుల్ యాజ్ ట్యాబ్లెట్స్ 
క్లోరిన్ మనకి ట్యాబ్లెట్స్ రూపంలో అవైలబుల్ ఉంది ఎక్కడైనా మనకి దొరుకుతుంది క్లోరిన్ క్లోరిన్ ట్యాబ్లెట్స్ రూపంలో అవైలబుల్ అవుతుంది మనం మా వాటర్లో మనం డ్రింక్ చేయాలనుకున్న వాటర్లో క్లోరిన్ ట్యాబ్లెట్ని మిక్స్ చేస్తే ఆ క్లోరిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే వాటర్లో ఉన్న జమ్స్ అన్నిటిని చంపేస్తుంది అప్పుడు ఆ మన వాటర్ మనం క్లియర్ నీట్గా తాగచ్చు అనమాట ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వాటర్ ఫిల్టర్ మెనీ హౌస్ హోల్స్ నవ్వే డేస్ యూజ్ వాటర్ ఫిల్టర్స్ చాలా హౌసెస్లో వాటర్ ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీకు అందరికీ తెలుసు కదా ఎస్ చాలా టైప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫిల్టర్స్ కూడా వచ్చినాయి చాలా కంపెనీస్ ఆఫ్ వాటర్ ఫిల్టర్స్ వచ్చినాయి అవునా కదా అవునా కదా ఎస్ మన కొంతమంది హౌసెస్లో కూడా వాటర్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ఎస్ దీస్ వాటర్ ఫిల్టర్స్ యూజ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ మైక్రో ఫిల్టర్స్ టు రిమూవ్ హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాస్ హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాస్ మనం అంటే ఈ వాటర్ ఫిల్టర్స్ చాలా మంచి టెక్నాలజీతో వచ్చినాయి అనమాట ప్రజెంట్ ఇలా ఈ వాటర్ ఫిల్టర్స్ మంచి టెక్నాలజీతో రావడం వల్ల హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఈజీగా రిమూవ్ చేయగలుగుతున్నాయి అనమాట ఓకేనా ఓకేనా అండ్ దిస్ ఈజ్ ద లెసన్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ అండర్స్టాండ్ దిస్ లెసన్ అండ్ దెర్ ఈస్ సమ్ ప్రాక్టీస్ బిక్స్ బిట్స్ లుకెడ్ దర్ ఫిలింగ్ ద బ్లాంక్ విత్ ద కరెక్ట్ వర్డ్స్ వెన్ వాటర్ ఈజ్ హీటెడ్ it changes into steam yes dash is done after sedimentation what evaporation or a decomposition sorry evaporation or decomposition sedimentation and ant children look sorry sedimentation and ant this is the sedimentation ఏం చేస్తారు వాటర్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెడితే ఆ వాటర్లో ఉన్న మట్టి పార్టికల్స్ అన్ని కిందికి వెళ్ళిపోతాయని చెప్పారు అది సెడ్మెంటేషన్ సెడ్మెంటేషన్లో ఏం చేస్తారు డికంటేషన్ చేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ డాష్ ఈజ్ ద సింప్లెస్ట్ వే టు ప్యూరిఫై డ్రింకింగ్ వాటర్ ఏంటి బాయిలింగా ఫిల్టరింగా బాయిలింగ్ డాష్ ఈజ్ డాష్ ఈజ్ కొమరికల్లీ అవైలబుల్ యాజ్ ట్యాబ్లెట్స్ వాట ఆక్సిజన్ ఆర్ క్లోరిన్ క్లోరిన్ డాష్ ఈజ్ కాజ్ బై డ్రింకింగ్ ఇంప్యూర్ వాటర్ ఏమొస్తుంది జాండీస్ ఎస్ జాండీస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇంప్యూర్ వాటర్ కన్సిస్ట్ డిసీజెస్ కాజింగ్ జెమ్స్ ఇంప్యూర్ వాటర్ తాగడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి జెమ్ డిసీజెస్ డిసీజెస్ వస్తాయి అవునా కదా జెమ్స్ వల్ల అవునా కదా ఎస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ నెక్స్ట్ డిస్టిల్ వాటర్ ఈజ్ ప్యూరి ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ క్లోరినేషన్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్యూరిఫయింగ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ వాటర్ క్లోరిఫయింగ్ కూడా ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఎస్ నెక్స్ట్ శాండ్ ఈజ్ ఏ సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీ ఇట్ ఈజ్ ఫాల్ట్ శాండ్ ఈజ్ ఏ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీ సాల్ట్ షుగర్ ఇవన్నీ ఏంటి సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ శాండ్ అనేది ఇన్సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద లెసన్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ అండర్స్టాండ్ దిస్ లెసన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ రీడ్ దిస్ లెసన్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఓకే రీ ప్రాక్టీస్ ద ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్